Серьезные американские специалисты сегодня пишут, что столь неожиданное для большинства наблюдателей и логически казавшаяся совершенно неоправданной война против Украины, вероятно, возникла в значительной степени в результате личного отношения к Украине Путина. С 2000 года, придя к власти, Путин имел успехи практически во всех сферах своей деятельности, которые он считал важными, кроме Украины. В 2004 году он дважды и довольно глупо поздравлял с победой пророссийского кандидата в президенты Януковича, но Янукович тогда власть не получил, имел место Майдан и оранжевая революция. К власти пришел не устраивавший Путина Ющенко, которого во время предвыборной кампании, помимо всего прочего, еще и тоже отравили. Путин тогда начал холодную войну с Украиной, прекратив подачу газа э, в эту страну в разгар зимы 2006 года. Пророссийский Янукович все-таки позже был приведен к власти на Украине, но в 2014 году был второй Майдан, Януковича лишили полномочий, он бежал в Россию. Путин тогда аннексировал Крым, в Донбассе появились мощные отряды как бы самовооружившихся шахтеров, и Путин человек злопамятный, он лично обижен на Украину, но также Украина несет Путину и опасность. С ее хоть и слабой, и коррумпированной, но демократической государственной структурой. Причем эта нация действительно очень близкая к русским. Событие, в которое оказывает воздействие на россиян. А что касается полосы украинской территории от Одессы и до Донбасса, и затем дальше на север до Харькова, то у Путина есть на этот счет тезис. В 2014 году он заявил во время встречи с прессой, я хочу вам напомнить, сказал Путин о том, что в царские времена называлась Новороссия. Это Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев и Одесса. Все они не были частью Украины. Россия потеряла эти территории позже по разным причинам. Но люди остались там те же. Те же. Люди имелось в виду русские. Но так называемая Новороссия и Харьков в области Херсона, Николаева, Одесса и половина областей Донецка и Луганска сражаются с российскими войсками, не говоря уже про Мариуполь. И в Новороссии, которую Путин сейчас намерен освобождать уже в первую очередь, встречи российских войск с цветами тоже не происходят. На этом наша передача подошла к концу. Я Прощаюсь с вами до завтра. До свидания.